setelah jalan-jalan seharian di Kabupaten Tulungagung, kami ingin menghabiskan sorenya dengan bersantai di pantai menikmati sunset. Dan pantai yang kami pilih kali ini adalah Pantai Sidem, yang terletak di sebelah Pantai Popoh. Tiketnya gratis, hanya bayar parkir Rp3.000 per motor. Wah, enak, Om Bae tenang. Ndak apa, ndak ndak gede Om Bae. Kayak pantai ngono apa-apa. Oh. Tapi jangan jembatan. Tapi ternyata pantai Sidem sedang penuh sampah. Akibat banjir besar kemarin yang membawa banyak sampah dari daerah hulu. Dan kami pun banting setir ke pantai di sebelahnya, yaitu Pantai Niama. Tinggal jalan kaki 20 menit menyusuri pantai. Pantai Niyama ini dikelola oleh PLTA Tulung Agung. Dulu dibuka untuk umum dan cukup terkenal. Sekarang sudah tutup. Tapi kita bisa tetap masuk ke sini kalau jalan kaki dari Pantai Sidem. Kita juga bisa naik motor, tapi di sini gak ada parkiran. Jadi mending jalan kaki dan parkirnya di pantai Sidem yang memang dibuka untuk umum. Di kawasan pantai Niyama ini juga ada gua yang dulunya digunakan oleh tentara Jepang. Wah, Niyama Niyama ini kini. Wah, senjumunya angker ya ke Jepang itu. Peh keleru ade, enggak mesti ada ikut dunia yang kini kata isu. Gak ngerti lah, lah ya, gak ngerti lah. Ternyata banyak spot keren. Oh sangat asik ya, kak. Tapi karena sudah sore, menjelajah goa tentu tidak asik. Lain kali bisa dikunjungi. Dan kami pun menuju pantainya. Pantai Niyama ini memiliki kawasan teduh yang sangat luas dengan pohon-pohon besar oh. yang rindang serta guguran daun yang tebal menutupi tanahnya. Setelah sampai di pantainya, kami pun segera memasak air untuk membuat minuman panas. Kendalnya sudah dijoli. Apa? Kendalnya kan kok kok dijoli tuh harus yang samin. Mau saya? Mau es. Es kelas apa? Ini daun mint liar yang kami petik di jalan tadi. Kalau dicampur teh, rasanya eksotik. Sambil menunggu air panas lagi Untuk memasak mie Kami pun mengobrol sambil menikmati suasana sore Di pantai yang sepi ini Kami sedang tidak mood berenang Dan ingin santai saja menikmati senja Sudah matang. Cuma, yowes. Tak cakram kah hasil. 
Semangkok mie pun akan terasa sangat nikmat Kalau dinikmati bersama kerabat dan sahabat Ditemani indahnya alam Indonesia Maka jangan di rumah terus Sampai jumpa di jelajah selanjutnya.